والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجل دين بحاجة أنت جيسن جي مسلم دير মধ্যে মুসলিমরা যদি পরস্পরে যদি গণ্ডগোল মারামারি লড়াই ঝগড়া ফসাদ ইত্যাদি করে বা যুদ্ধে লিপ্ত হয় সেক্ষেত্রে বিধান শরীয়তের বিধান কি আর আমাদেরই বা করণীয় বা অন্যদের করণীয় কি এটা খুবই দুঃখজনক যে মুসলিমরা পরস্পরে সংঘাতে লিপ্ত হবে এটা একেবারেই হারাম একজন মুসলিম অপর মুসলিমের অনেকগুলি হক বা অধিকার রয়েছে একজন মুসলিম অপর মুসলিমের উপরে জুলুম করবে না তার উপরে মিথ্যা আরোপ করবে না তার উপরে অপবাদ দেবে না একজন মুসলিম অপর মুসলিমের রক্ত তার মান সম্মান তার অর্থ সম্পদ সব কিছুকে হারাম করা হয়েছে একাধিক সৈ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রাসুল হাসান বলেছেন আল মুসলিম আখুল মুসলিম একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই সুতরাং যদি ভাই হয় তাহলে কি করে মানে তার উপরে অবিচার করতে পারে হত্যা তো মারাত্মক ব্যাপার কোনো জুলুমই একজন মুসলিম অপর মুসলিম উপর করতে পারে না তাছাড়া রসুল সাল্লাম বলেছেন আল মুসলিম উমান সালিম আল মুসলিম উনামিল লিসানি হোয়াদি প্রকৃত মুসলিম তো সেই যার হা তার জবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি মুসলিম হয়ে অপর মুসলিমকে হত্যা করে তাহলে সে খাঁটি মুসলিম কি করে হয় অসম্ভব এটা খুবই দুঃখজনক রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আনসারি এবং মহাজির দুজন একটি ঘটনা ঘটে সামান্য তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাজিররা তাদের মহাজিদেরকে ডাকতেছিল যে সাহায্যের জন্য আনসারি সাহাবি এবং আনসারি দেখে ডাকতেছিল সাহাবি সাহায্যের জন্য একটা গণ্ডগোল তখন রসুল সাল্লাম এটাকে জাহিলিয়াত বলেছেন যে এটা একটি জাহিলি কর্ম ঠিক অনুরূপভাবে মুসলিমরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হবে হোক একদল আলে মোলামা হোক একদল সাধারণ জনগণ কিংবা সাধারণ জনগণের মধ্যে দুই দল কিংবা আলে মোলামার মধ্যে দুই দল কিংবা অন্য কোনো কারণে এই তুচ্ছ ঘটনা কেন্দ্র করে মুসলিম হেবার মুসলিমের উপরে আক্রমণ করা রক্তপাত ঘটানো তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা কিংবা আল্লাহর ঘর মসজিদকে পুড়িয়ে দেওয়া কিংবা অন্য কোনো এভাবে অবিচার করা এটা মারাত্মক অপরাধ কবিরা গুণা এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইজাল তাকাল মুসলিমান এবি সাইফাই হিমা যদি দুজন মুসলিম যদি তরবারে নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ফাল ক তিলু আল মকতুলু ফিন্নার তাহলে হত্যাকারী এবং নিহত উভয়ই জাহান নামে সহি বুখারি সহি মুসলিমের হাদিস হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান নামি যদি দুজন মুসলিম যদি হয় যদি লড়াইয়ে লিপ্ত হয় অন্য বাহন এসে তো সাহাবিক জিজ্ঞাসা করি রাসুল আল্লাহ বুঝলাম যে হত্যা করলো অপর মুসলিমকে সে জাহান নামে কিন্তু যে নিহত হলো তার বিষয়টা কি সে জাহান নামে হবে কি হবে তখন রসুল সাল্লাম বললেন যে যে নিহত হলো সেও তো চেষ্টায় ছিল সুযোগ পেলে অপর মুসলিমকে মেরে দিত সে তো মারতে পারে সে নিজেই মারা গেছে আসলে দুজন মুসলিম যদি পরস্পরকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে এভাবে সংঘাতে যদি লিপ্ত হয় লড়াইয়ে যদি লিপ্ত হয় সুযোগ পেলে একজন আরেকজনকে মেরে দেবে হত্যা করবে রক্তপাত ঘটাবে তাহলে যে ব্যক্তি মারা গেল এমন লড়াইয়ে এবং যে মূল্য উভয়ই জাহান নামে রসুল সাল্লামের সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহর বলে আলমিন সুরাতুল হজুরাতের নয় নম্বর আয়তে বলেন ও ইং তো ইফাতা নেমিনাল মিনি নাকতালু যদি মুমিনদের মধ্যে দুই দলে যদি লড়াইয়ে লিপ্ত হয় ফাসলে হো বাই না হোমা তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও ফাইন বাগত এহদা হোমা আলাল ওখর যদি তাদের মধ্যে একটি দল অপর দলের উপরে যদি কি করে অবিচার করে জুলুম করে সীমা লঙ্ঘন করে ফকাতি তাবগি হাত্তা তাফি আলাল ইলা আমরিল্লা তাহলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা কি করে সীমা লঙ্ঘন করে যতক্ষণ তারা আল্লাহর আদেশকে আল্লাহর বিধানকে মেনে না নেবে আল্লাহ বিধান থেকে ফিরে না আসবে ফাইন ফাত ফাসলে হো বাই না হোমা বিল আদল তারা যদি আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমন করে ফিরে আসে তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও ন্যায়সঙ্গতভাবে ও আকসিতু 
এবং ইনসাফ কায়েম করো ইন্ন আল্লাহ হিবুল মুকসিতিন আল্লাহ ইনসাফ কায়দেরকে পছন্দ করেন সেজন্য আমাদের উচিত হয় মুসলিম হিসেবে এই সংঘাতকে আর উস্কানি না দিয়ে আরও বাড়িয়ে না দিয়ে আমাদেরকে হেকমতের সাথে চেষ্টা করতে ওই গ্রুপকে উভয় দলকে শান্ত করা যাতে করে তার সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় মুসলিম মিল্লাত ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এটা দুঃখজনক খুবই যে আমাদের মুসলিমদের মাঝে এই রকম সংঘাত চলছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন কিছু হলে সামান্য তুচ্ছ ঘটনা কেন্দ্র করে একজন মুসলিম হয়ে আবার মুসলিমের রক্তপাত ঘটানো তাকে মেরে দেওয়া তাকে হত্যা করা তার জানমালের ক্ষতি করা আস্তাক ফরুল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়ত দান করুক আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক আল্লাহ যেন আমাদের দ্বারা আমাদের মুসলমানদেরকে আল্লাহ যেন সঠিক পথে দিনে পথে যেন তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ যেন আমাদের মধ্যকার সংঘাত যেন আল্লাহ দূর করে দেন আল্লাহ আমিন খুব সংক্ষেপে বললাম এ বিষয়ে অনেক লম্বা আলোচনা প্রয়োজন তবু সংক্ষেপে মূল কয়েকটি কথা বললাম আশা করি স্পষ্ট আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত ফলদিন উতুল কিতাব ইল্লা মিন বাদিমা যা